女人不适合说相声，这是大众的普遍认知。但是有这么一个女人，李诞夸她天赋异禀，大张伟敲着桌子称对她盲目崇拜。啊、盲目崇拜啊,啊！一贯很有主见的杨天真，甚至邀请她来自己的公司。沈腾更是对她赞不绝口。这得多么自信的一个人，可以在赛场上卖出这样的步伐、啊？他明明是第一次说相声，却好像早已经在这个行业摸爬滚打了多年。说到这里，您应该已经猜出来，我们今天的主人公是谁了吧？他就是辽宁省的文科状元，北京大学本科生，纽约大学的研究生，凭借追星把自己变成明星的李雪琴。那么自称是北大废物的他，到底凭什么在相声圈如此横行霸道？让我们一起走进今天的视频，探秘李雪琴歪打正着的人生。您别看李雪琴年纪轻，但是她的人生经历还真是不简单。您仔细看完这篇视频，就会知道李雪琴真的值得。李雪琴曾经在某脱口秀节目中，用幽默诙谐的方式告诉网友，父母已经结婚离婚三次，自己是单亲家庭长大的孩子。因为我爸妈离婚了，我是一个单亲家庭，都说父母是孩子最好的老师。就结婚这个事儿，你俩都手把手教我三遍了，我指定能学会。谢谢大家，我认识。都说女孩子要富养，但是因为家庭原因，李雪琴从小就做自己的顶梁柱。网上曾经有一组照片，是李雪琴和妈妈的合照。李雪琴染着一头黄发，站在妈妈前面，妈妈则小鸟依人的靠在李雪琴身边。看得出来，母亲很依赖李雪琴。正如李雪琴自己所说：“我妈是小女生，我妈是我一手带大的。”这话还真不假。李雪琴的父母在她小学的时候就离婚了，母亲本身就有些敏感焦虑，离婚后更是情绪偏激。常常会产生幻觉，把李雪琴当作是自己发泄的对象。每次李雪琴都是默默忍受，把母亲当作是孩子一样哄着，因为要早早变成大人。童年时候的李雪琴变得异常沉默寡言，非常在意别人对她的评价，甚至担心如果自己成绩不好，会不会被外人说成是父母离婚的原因。所以她异常努力的学习，最终以优异的成绩考上了北京大学。这本来是件好事但没想到在大学期间，李雪琴谈了一场恋爱，对方。是个渣男，在谈恋爱期间劈腿，分手后还拿着他的校园卡请现任女友看电影。当初这一切都仿佛是在李雪琴的心里插刀子，现在的她却已经淡然，能够当着众人的面谈笑风生地说出这段故事。原生家庭的不幸加上男友的背叛，让李雪琴的性格变得更加孤僻，她甚至不和室友说话，一个人独来独往。这样的日子持续了好长一段时间。李雪琴在一天晚上经过清华大学的门的时候，有一种想录制一段视频，告诉一个人，清华的校门其实很白。这个人就是当红小生吴亦凡。说实话，这个视频其实很无聊。吴亦凡，你好，我是李雪琴，今天我来到了清华大学，看这是清华大学的校门，多白。但是也许就是命中注定，吴亦凡回复了他：“李雪琴，你好，我是吴亦凡，别管我在哪，你看着灯。”多亮！就是因为吴亦凡的这个举动，让全网都在搜索这个李雪琴到底是何方神圣。李雪琴自此有了一定的名气，可是此后李雪琴并没有如预想的一样收获鲜花和掌声，相反的，大家都在嘲笑她。从相貌到身材，在此期间，李雪琴甚至还想过自杀。最后，李雪琴还是在母亲的陪伴下走出了这段阴影，而之后的她也变得更加谦逊，无论在赛场上还是生活上，都把自己的姿态放得很低。李雪琴火了，但她并没有盲目消费自己。有人邀请她和《奇葩说》的冠军陈明一起做一场直播，她直接就拒绝了，还表示陈明太有文化，自己和他聊天会把天聊死。此后，她更是毅然决然离开了北京，回到了自己的老家铁岭，并用自己的影响力帮家乡卖货。这一举动也得到了央视的点名，央视直接评论：“东北大米甲天下”，直接 Q。央视新闻：东北人到底有多自来熟？之后还附加了一个笑脸儿。央视的官方认证让李雪琴的 level 一下子高了好几个度。这还没完，要不怎么说李雪琴是锦鲤附体呢？在最近的喜剧人里，李雪琴竟然得到了郭德纲的青睐，挤走了岳云鹏和孙悦一起表演了一出相声。从现场的反馈度来看，一点都不输给岳云鹏。而郭德纲也给李雪琴很好的评价，不知道未来李雪琴是否有成为郭德纲的女弟子的可能呢？个人认为还是很有可能的，毕竟李雪琴的身上藏着一个东北大汉的灵魂，老郭所担心的那些，在李雪琴身上应该都不会发生。而且郭德纲收李雪琴为徒，也可以实现相声界和脱口秀界的一次大联合，势必也会增加德云社的影响力。如此，真的算得上是强强合并了。
今天的节目到此结束。如果您喜欢，就请您动一动小手，点个关注。感谢您的收看，我们下期再见。